Ja, wir haben hier gestern eins der spektakulärsten Qualifyings der ganzen Saison. Ja, langer, langer Zeit gesehen. Das war wirklich, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Es gab Fahrfehler, genau das soll die Strecke ja bewirken. Es ist eine Fahrerstrecke, auch wenn man sagt, ja, Stadtkurse sind immer Fahrerstrecken, aber hier, hier braucht man richtige Big Balls. Also ich habe einige Fahrer gehört und die vielleicht auch nur off the record dann drüber sprechen, ähm, die sagen, ja, vor allem Turn 13, 14 runter, da ist schon, ja, da muss man die Pobacken zusammenkneifen, um da voll durchzufahren. Und das sollte eigentlich Lewis Hamilton ganz gut liegen. Aber der hat im Qualifying nicht seine beste Leistung abrufen können. In Q1 hat er sich schön verbremst, in Q2 hat er sich schön verbremst, in Q3 hat er sich erst schön verbremst und dann hat er den Mercedes noch an die Mauer gesetzt. Also, ja, Lewis Hamilton auf jeden Fall ein schwieriger Fall in diesem Qualifying. Er war richtig, richtig sauer danach, auch am Abend bei der Media Session. Ähm, hat er erstmal damit angefangen, jemandem zu erzählen, nein, nein, no photos, no photos. Das hat er öfter mal, dass er solche Anfälle hat. Mit Blitz darf man sowieso nicht fotografieren dann bei ihm, weil das könnte die Augen ein bisschen ähm, irritieren. Okay, kann man verstehen mit dem Blitz. Aber der war schon richtig, richtig auf 180 noch. Ja, selbst am Abend hat er uns immer wieder erzählt, ja, es gab keinen Zweifel daran. Ich war heute der schnellste Mann. Ich war vier bis fünf Zehntel vorne, als ich dann äh, den Mauerkontakt hatte. Ja, aber vier, fünf Zehntel vorne. Aber mit Mauerkontakt ist eben halt doch mit Mauerkontakt. Vor allem auf dem Stadtkurs. Das ist... Ich persönlich finde, das ist eine schwache Erklärung, ähm, einfach zu sagen, ja, ich war der Schnellste, wenn er es jedes Mal wieder verbockt. Also Nico war ja im Qualifying Q1, Q2 immer konstant, immer schnell. Und Luis muss halt dann das Ding mal über die Ziellinie bringen. Ähm, vor allem, wenn er schon weiß, äh, dass er in den Rhythmus nicht gefunden hat, wie er gesagt hat, dann muss ich vielleicht in Q3 erstmal eine Sicherheitsrunde setzen. Das hat er ja auch beklagt, als er den Defekt hatte in Monaco, ähm, dass er keine Sicherheitsrunde setzen konnte. Jetzt hätte er sie setzen können. Hat er nicht gemacht. Sein Fehler, ganz klar. Und ähm, deswegen finde ich es auch ein bisschen unsportlich fast, da jetzt zu sagen, ja, er war der Schnellere. Weil es waren letztendlich seine Fehler und es war nicht das Auto schuld. Aber egal, ich glaube, wir sehen heute ein unfassbar gutes Rennen. Man hat es in der GP2 schon gesehen. Es gibt sehr, sehr spektakuläre windschatten -Duelle. Das ist fast so wie auf Ovalrennen in, in den Staaten, was man hier gesehen hat in der GP2. Da braucht man eigentlich gar kein DRS. Deswegen bin ich richtig, richtig gespannt, was der Luis da heute machen kann. 10 ist jetzt nicht mega weit hinten. Vor allem, wenn es dann ein, zwei Safety Car Phasen gibt, hat er unfassbar gute Chancen. Weil Safety Car Start ist hier eine richtig geile Angelegenheit. Das haben wir auch in der GP2 gesehen. Ähm, denn man muss halt auf der Geraden irgendwann Tempo machen. Und wenn man auf der Geraden irgendwann Tempo macht, dann kann der andere so schön Slipstreamen, also so schön im Windschatten fahren. Das wird richtig heikel. Ähm, es ist ein Stadtkurs und Lewis Hamilton hat gezeigt, man kann Fehler machen. Ich vermute oder ich befürchte, dass der Mercedes nicht ganz heil aus der Sache rausgeht. Und deswegen... Ähm, kein Problem hier, wir sind in der Stadt, da gibt es überall wunderschöne äh, öffentliche Verkehrsmittel. Wir hören hier die ganze Zeit übrigens was über Flüchtlinge auf diesem Infoscreen. Ähm, ja, vielleicht wird Lewis Hamilton am Ende des Tages vor Wut von der Strecke fliehen. Sind wir mal gespannt.